హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ వైషు మామూలుగా ఒక సినిమాలో హీరోని హీరోయిన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆయన్ని ఎక్కడ చూసినా గుర్తు పట్టడం చాలా కష్టం అనమాట కొంతమందికి అయితే కొన్ని ముసలాళ్ళు అయిపోయే వరకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేసిన వాళ్ళ పేరేంటి వాళ్ళేంటి అనేది గుర్తుండకుండా పోతుంది కానీ తను నటించిన రెండు సినిమాల్లోనే మంచిగా ఒక క్యారెక్టర్ పడి నటించిన రెండు సినిమాల్లో ఆయన అందరికీ గుర్తుండిపోయారు ఆయన్ని చూడగానే మన ఇంట్లో పెద్దనానో మన ఇంట్లో నానో మన ఇంట్లో బాబాయో అనుకున్నట్టుగా అందరూ కలిపేసుకుంటున్నారు అనమాట ఆయనే మన మురళీధర్ గౌడ్ గారు అంటే అలా చెప్తే మీకు గుర్తు రాకపోవచ్చు డీజే టిల్లు డీజే టిల్లు వాళ్ళ నాన్న అన్న బలగంలో నారాయణ గారు అంటే నల్లిబొక్క కోసం గొడవబడ్డ నారాయణ గారు అన్న మీ అందరికి వెంటనే గుర్తొస్తుంది మురళీధర్ గౌడ్ గారు నాతో పాటు వారి సతీమ్ అని శశికళ గారు ఉన్నారన్నమాట వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ మీ పరిచయం బాగుంది సంతోషాన్ని కలిగించింది థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నేను చెప్పినట్టే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని జనాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా తక్కువ నేను చూస్తుండగా కానీ ఇప్పుడు నేను వచ్చిన నేను ఏదైతే క్యాబ్లో వచ్చానో ఆయన అడిగితే కూడా ఆయన నాకు బాగా తెలుసు అంటే మిమ్మల్ని బాగా కలిపేసుకుంటున్నారు అందరూ సినిమా గురించి పక్కన పెడితే ఈ మధ్యలో సినిమాల్లోకి వచ్చారు అంతకు ముందు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు సినిమాల్లోకి రావాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ మొదలైంది ఉద్యోగం చేశానండి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో ఉద్యోగం చేశాను ఓకే అంతకుముందు నేను వ్యాపారం చేశాను ఓకే ఒక పది సంవత్సరాల పాటు వ్యాపారం చేసిన తర్వాత నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి ఇంటర్వ్యూకి కాల్ లెటర్ వస్తే వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను దాంట్లో నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగం చేశాను ఉద్యోగం చేసి పదవి విరమణ చెందిన తర్వాత హైదరాబాద్లో పది సంవత్సరాల పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఉద్యోగం విరమణ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను నాకు ఒక నటుడిన వాళ్ళని కోరిక మొదటి నుంచి ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని తీర్చుకోవడానికి నాకు ఇదొక అనువైన సమయం ఎందుకంటే కళాకారునికి ఏ వేషమైనా ఏ వయసులోనైనా వేషాలు ఉంటాయి కాబట్టి నా వయసుకి నాకు వేషాలు దొరుకుతాయి కదా అని చెప్పేసి ఆ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను నేను అదృశ్యవశాత్తు ఇప్పుడు మీ ముందరికి వచ్చాను అమ్మా డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటున్నా అంటే మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజే కదా పెద్దలు అరేంజ్ చేసిన మ్యారేజ్ మేము లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అంటే అప్పుడు సార్ ఏమైనా మీ ఇంట్లో వచ్చి భోజనాలు సరిగ్గా పెట్టలేదని ఆ గొడవ పడ్డం కానీ లోపల మీ దగ్గరకు వచ్చేసి ఏంటి నా నేను మీ ఇంటి అల్లుండి కదా నాకు భోజనాలు సరిగ్గా పెట్టట్లేదు ఏంటి అని గొడవ పడ్డం కానీ ఎప్పుడైనా చేస్తారా ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు ఒక్కసారి కూడా భోజనాల గురించి కానీ నా దగ్గర కానీ ఇక్కడ కానీ నాకు బట్టలు పెట్టలేదని కానీ ఏది కానీ అసలు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఏదైనా తెచ్చుకుంటే కూడా ఎందుకు తీసుకొచ్చుకున్నావు అంటూ ఉండే అంటే తను చేస్తా అని ఓకే అట్లా ఓకే ఏది తీసుకురా నువ్వు అని చెప్తుండే నాకు అట్లా అంటే వాళ్ళు ప్రేమతో ఏదైనా బట్టలు పెట్టినా నేను తీసుకురా ఎందుకు తీసుకొచ్చినా అని అంటుండే వాళ్ళకి భారం ఎందుకు అంటుండే ఓకే అట్లా అంటే బలగం సినిమా క్యారెక్టర్ కి రియల్ లైఫ్ లో సార్ క్యారెక్టర్ లేదు క్యారెక్టర్ కోసం ఎన్ని ఆఫీసులు తిరగడం కానీ ఇబ్బంది పడడం కానీ ఇంకా ఇవ్వకుండా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే మొదటి ప్రయత్నాల్లో మనకు అది మామూలు మేడం అది అప్రోచ్ అవ్వడాలు ఇబ్బంది పడాటాలు అనుకున్నది జరగకపోవడాలు అవి జరుగుతాయి సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటాయి అవి జరిగినాయి నాకు కూడా జరిగినాయి ఆ అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి అవిటి నేను పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోలేదు బాధపడలేదు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం కదా అలా వెళ్ళాలి అని అంటే మరి ఇవన్నీ తప్పవు తప్పవు అంటే ఇది కంపల్సరీ కాదు కంపల్సరీ కాదు కానీ అవకాశాలు అంత ఈజీగా రావు కదా మేడం అంత ఈజీగా రావు దానికి ఎంతో గొప్ప సాధన ఉండాలి ప్రయత్నం ఉండాలి భగవంతుని అనుగ్రహం ఉండాలి ఇవన్నీ సమకూరితేనే మరి ఇప్పుడు బలగం సినిమా మాత్రం ఇంత హిట్ అవుతుందని అనుకున్నా హిట్ అవుతుందని అనుకున్నామే కానీ ఇంత హిట్ అవుతుందని అనుకోలేదు భగవదానుగ్రహం దైవానుగ్రహం దైవబలం తోడైంది కాబట్టి మాకందరికీ కూడా పేరు వచ్చింది సినిమా అపూర్వమైనటువంటి విజయం సాధించింది అలాగే పైగా అలాంటి చిన్న అదృష్టం బాగుంది నిజంగా సార్ మీ అదృష్టం చాలా బాగుందని చెప్పాలంటే అంత చిన్న సినిమాని జనాలు మామూలుగా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా కూడా ఆ ఒక్క రోజు థియేటర్లో ఉండడమే చాలా కష్టం కానీ ఆల్మోస్ట్ యాభై రోజులు దాటిపోయినా కూడా ఇంకా 
ఇంకా బలగా నిష్ఠ అదే ఇంకా ఆడుతుంది అమెజాన్ ప్రైమ్ లో వచ్చినా కూడా థియేటర్ లో చూస్తున్నారు జనం ప్రజలు తృప్తి పడకుండా థియేటర్ లో చూస్తేనే వాళ్ళకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చినా ఆ ఏడుపులోనే ఆనందం ఉన్నది వాళ్ళకి థియేటర్ లోనే కాకుండా ఈ మధ్య కొన్ని క్లిప్స్ వచ్చాయి రోడ్ల మీద ఎక్కడో షోలు వేస్తే అక్కడ అందరు ఏడ్చి కళ్ళు తుడుచుకొని అలాంటివి చూసినప్పుడు ఎలా కొన్ని కార్టూన్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య మీమ్స్ వస్తున్నాయి కార్టూన్స్ వస్తున్నాయి చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మేడం సంతోషానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా మన లోపల ఆ బంధుత్వాల పట్ల అనుబంధాల పట్ల ఎమోషన్స్ పట్ల ఇంకా సజీవంగా ఉన్నది కొంత దాన్ని మనం కొంచెం ప్రాణం ఇంకా కొంచెం దానికి ఊదమిస్తే లేస్తుంది అనేటువంటి ఆశ కలిగింది నాకు కరెక్ట్ అది చాలా మంచిది కూడా సార్ ఆ విషయానికి వచ్చి మీ జనరేషన్ కి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి బంధుత్వాలు బంధాలు ఈ విషయాలు మీరు ఎలాంటి తేడాలు చూస్తున్నారు అనుకోండి చాలా తేడా ఉంది చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు మేము నలుగురు అన్నదమ్ములం మా నలుగురు అన్నదమ్ముల పిల్లలు తప్ప మా పెద్దనాన్న గారి పిల్లలు కానీ మా బాబాయ్ గారి పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి వీళ్ళకు తెలియదు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు ఇప్పుడే మా మేము చూస్తున్నాం కదా జరుగుతున్న విషయం అంతకుముందు మాకు మా తాత మా పెద్ద తాత వాళ్ళు కూడా తెలిసేవాళ్ళు మా చిన్న తాత వాళ్ళు తెలిసేవాళ్ళు మా మేనతల వాళ్ళు తెలిసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు తెలియట్లేదు ఈవెన్ నాకు కూడా మీరు మీ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ అని అంటున్నారు ఈవెన్ నాకు కూడా మాకు కొంతమంది అక్కల పిల్లలు నాకు తెలియదు కొంతమంది అక్కల పిల్లలు కొంతమంది మా బావాల పిల్లలు బావాలు అంటే మా మేన బావాలు ఉండదు మా మేనతల కొడుకులు మాకు మేన బావ అవుతారు కదా వాళ్ళ పిల్లలు కానీ మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ పిల్లలు కానీ అక్కలు అన్నలు వీళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా తెలియట్లేదు మాకు వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో జీవించడం వల్ల మా మధ్య రాకపోకలు చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ వచ్చిన రాకపోకలు కూడా మా వరకు పరిమితం అవడం వల్ల పిల్లలు ఏ ఫంక్షన్స్ కి రాకపోవడం వల్ల అలాంటి దూరాలు పెరిగినాయి ఈ సినిమా బలగం చూసిన తర్వాత మీ ఇంట్లో బలగం మీకుండే బలగం ఎవరైనా ఫోన్లు చేసి అన్నయ్య ఎలా ఉన్నావు లేదంటే తమ్ముడు ఎలా ఉన్నావు పిన్నిలు కానీ అత్తలు కానీ మీకు వరుస అయ్యే మేనకోడలు కానీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం ఏమైనా జరిగిందా అంటే ఇది వరకు మాట్లాడని వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడటం అనేదా ఇది వరకు మాట్లాడని వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఎవరితో మాట్లాడలేదు రేపో లేదు అని వాళ్ళు ఇంకా మాట్లాడని వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరు ఉండదు మేడం అంటే తెలియకుండా ఇప్పుడు మా అక్కకు మా అక్క మహారాష్ట్రలో ఉందనుకుందాం మా మేన వదిన మహారాష్ట్ర ఉందనుకుందాం వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి అక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి తెలియడం వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడు వాళ్ళు అంటే తెలియదు తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు తెలుసుకొని మాట్లాడుతున్నారు కానీ కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ మాట్లాడండి అంటే కావాలని మాట్లాడకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ మాట్లాడట్లేదు తెలియక మాట్లాడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుసుకున్న మేము ఓకే మా మేము మా పిల్లలు కూడా ఇప్పటి కూడా చిన్న ఫంక్షన్ ఇంట్లో అయితే తమ్ముళ్ళు మదర్లు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ ఉండాలి మేమందరం ఉంటామండి ఈ బలగం సినిమా ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ మేడం నా దగ్గర ఒక పెద్ద ఒక ఫోటో ఉన్నది నా దగ్గర ఆ ఫోటో చాలా అంటే కొంతమంది అరే మురళీధర్ మీరు ఏ ఇది ఎక్కడ తీసింది సార్ ఫోటో అన్నారు ఇది ఇప్పుడు కాదు మేడం రెండు వేల పది పదకొండు ప్రాంతంలోనే అంటే దాదాపుగా పదకొండు సంవత్సరాల క్రితమే మొత్తం ఎంటైర్ మా బలగం మా తండ్రికి కలిగిన సంతానం అందరము చిన్న పిల్లలతో సహా ఒక గుళ్ళ ఫోటో తీసుకున్నాం అది చాలా మందికి అబ్రం అనిపించింది ఇప్పుడు నా ప్రయత్నం కూడా అంటే ఈ సినిమా ఈ బలగం సినిమా రాకముందు నుంచే నా ఒక ప్రయత్నం ఏమున్నది తండ్రి యొక్క సోదరులే కాకుండా మా ఆయన తోడబుట్టిన అక్క చెల్లెలే కాకుండా మా పెద్ద తాత వాళ్ళ వాళ్ళ సంబంధం అంటే మా తాతకి పది మంది పిల్లలు ఐదుగురు ఆడవాళ్ళు ఐదుగురు మగవాళ్ళు మా పెద్ద తాత వాళ్ళకి నలుగురు మగవాళ్ళు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఆ విధంగా మొత్తం పదిహేడు మంది కుటుంబాన్ని ఇప్పుడు నేను కలుపుతున్నాను అంటే ఓ లిస్ట్ తయారు చేశాను దానికి మా అన్నగారి కొడుకు వాడు లక్ష్మణ్ అని వాడు బాగా సహకారం చేస్తున్నాడు మేము ఒక లిస్ట్ తయారు చేసినాము ఎంతమంది మాకు మాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది మేడం ప్రతి వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసినాం మేము ఇప్పుడు మీరు నా అక్క కూతురు ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెళ్ళి వెళ్ళిపోయినా కూడా మీ భర్త మీ పిల్లలు వాళ్ళవి కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకుని వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుని ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తే తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మంది వచ్చారు ఈ తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మందిని కూడా నేను త్వరలోనే ఒక చోట కలుసుకోబోతున్నాం మేమందరం అందరూ అది బలగం రిలేటెడ్ కాదు మరి సినిమా చూసి కాదు కాదు మా ఊర్లో మా ఊరు అనే ఆలోచన నాకున్నది దానికి మా తమ్ముళ్ళు చాలా మంది కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు అంటే వాడు ఒక్కడేమో సిస్టమ్ మీద అన్ని లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నాడు అప్డేట్ చేస్తున్నాడు అందరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు మిగతా మా తమ్ముళ్ళు మా అక్కలు మా కోడళ్ళు మా మా బంధువర్గం అంతా దాంట్లో ఏ ఒక్కరు కూడ
దూరం లేరు అందరూ తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నారు అందరం మేము ఒకటి కల్ కట్ ఒక ఒక పెద్ద అకేషన్ రెండు రోజులు పెట్టుకుంటున్నాం మేడం సాటర్డే సండే సూపర్ అంటే ఈ రోజుల్లో విలువలు బంధుత్వాలు బంధాలు మొత్తం దూరం అయిపోతుంది నేను వాటికి పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను మేడం పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను ఓకే అంటే సార్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫోన్లు చేసి ఏంటి ఇప్పుడు ఆయనకు అవసరం ఈ వయసులో ఈ సినిమాలు ఇలా మాట్లాడడం కానీ ఎవరైనా ఈ కామెంట్స్ చేయడం కానీ ఏమైనా అన్నారా మేడం అన్నారు ఈ వయసులో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు రిలేటివ్స్ అంటేనే మనం అనుకుంటాం కానీ మన ఫ్యామిలీ మన వాళ్ళు మనం గెలుపుకోవాలని అనుకుంటాం కానీ చాలా మందికి మనం ఎదుగుతుంటే చూడలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కొంతమంది సార్ బలగం సినిమా షూటింగ్ ఈ షూటింగ్లో మీరు ఎంజాయ్ చేసిన ఫన్నీ మూమెంట్స్ కానీ వేణు సార్ కానీ మీరు కానీ అండ్ ఐలయ్య గారు ఐలయ్య క్యారెక్టర్ చేసిన ఆయన మీరు ఆయన పెద్ద బామ్మర్ది పెద్ద బామ్మర్ది సినిమాలో ఇంకా బయట కూడా అలానే చేసుకున్నట్టున్నారు సరే కదా ఎలా ఉన్నాయి సార్ సినిమా షూటింగ్ మా పెద్దలు మంచి ఫ్రెండ్స్ బావగారని పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు సినిమా అయిన తర్వాత బావగారని పిలుస్తున్నాడు అంతకుముందు కూడా మాకు పరిచయం ఉన్నది ఆయనతోటి కాకుండా సినిమా అంటే షూటింగ్ లొకేషన్ లో మీరు ఎంజాయ్ చేసిన ఫన్నీ మూమెంట్స్ డైరెక్టర్ తో గానీ మిగతా యాక్టర్స్ తో గానీ మీ కూతురు మీ కూతురు గానీ ప్రియదర్శి గారు ఎలా ఉన్నాయి సార్ మొత్తం చాలా బాగున్నాం అందరం చాలా హ్యాపీగా పని చేసాం ఓకే చాలా హ్యాపీగా కలుపుకోలుగా కలివిడిగా అందరు బాగా కలిసి ఉంటాను కాకపోతే అందరి సీన్స్ ఒకసారి జరగలేదు ఎవరి రోలు ఎవరి కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ లో వాళ్ళమే కలుసుకోవడము ఇంకా లాడ్జ్కి వెళ్తే హోటల్కి వెళ్తే అక్కడ అందరూ కలుసుకోవడం ఎక్కడ జరిగింది సార్ ఈ షూటింగ్ సిరిసిల్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో సిరిసిల్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఎనిమిది పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక నాలుగు ఐదు గ్రామాల్లో జరిగింది సిరిసిల్ల టౌన్ లో జరగలేదు సిరిసిల్ల టౌన్ లో జరిగింది ఒకే ఒక్క షాటు అది ఆయన దశ దిన కర్మకు ఒక కార్డు కొట్టిస్తారు చూడండి అది ఒక్కటే సిరిసిల్ల టౌన్ లో జరిగింది మిగతా అంతా వేరే ఊర్లలో జరిగింది అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఇవి నిజంగానే నమ్ముతారా సార్ అంటే కాకి వచ్చి ముట్టుకోకపోతే నమ్మకపోవడం ఏంటి నమ్మకపోవడం అంటూ లేని లేదు కదా అది ఈ రోజు మీకు తెలియదేమో కానీ అది ఈ రోజుకు ఉన్న ఆచారమే ఈ రోజుకు ఇప్పటికీ ఉన్న ఆచారమే అది కాకి ముట్టకపోతే నీకు అక్కడ ఆ మనిషికి తృప్తి లేదు కదా కాకి ముట్టడమే మనిషి ఆత్మ తృప్తి పడింది అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవడం అంటే రియల్ లైఫ్ లో నిజంగా చాలా మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా తరానికి అయితే అది అంత నమ్ముతారా అని మేము అనుకోలేదు కాకి ముట్టకపోతే ఆ పిండ మీద అయితే పెడుతున్నారు అది ముట్టకపోతే ఇది ఇబ్బంది పడతారు అనేది ఏదైనా ఉందా సార్ నిజంగా మనిషి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆత్మ ఆత్మ తృప్తిగా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఈ లోకం నుంచి అనుకోవడానికి నిదర్శనము కాకి పిండాన్ని ముట్టుకోవడం తను తినడం ఆ సినిమాలో కూడా చెప్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకే ఎందుకు ముట్టుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాషన్ వచ్చేసి ఆచారాలన్నీ మర్చిపోతున్నారు కానీ అసలైన ఆచారాలు అవే ఓకే ఐదొద్దుల మేకలు మూడొద్దుల మేకలు పదకొండో రోజు ఇలా ఇలాంటి ఆచారాలు కూడా ఇప్పుడు జనరేషన్ ఆ పదకొండో రోజుతోనే అతను పూర్తి సంతృప్తి చెంది ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అతని ఆత్మ మాయమైపోతుంది ఇంకా మనకు అతనితో సంబంధాలు తెగిపోతాయి లేకపోతే ఏంటంటే అతను మన ఇంట్లో ఏదైనా అనుకొని అశుభం ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి దానివల్ల జరిగింది అని అనుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి లేకుంటే ఒక నమ్మకం మనకు అలాంటిది అలా ఏది జరిగినా ఏ అశుభం జరిగినా ఏ అనర్థం జరిగినా కూడా ఇది అక్కడ వాళ్ళకు సంబంధించింది కాబట్టి అది ముట్టలేదు కాబట్టి ఇది జరిగింది అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా సినిమాలో కూడా అదే విధంగా చూపిస్తారు అంటే రోహిణి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఆయనకి అట్లా అవ్వడం అందరు ఊర్లో ఇంకా అందరు అదే ఫీల్ అవుతుంది అదే అది నమ్మ అది నమ్మదగ్గ విషయమే సినిమాలో కొన్ని కొన్ని సీన్లు ఆ సీన్ల వల్ల జనాలు బాగా ఆకట్టుకున్నారు ఎండింగ్ లో ఆ పదిహేను నిమిషాల పాట మీరందరూ ఏడుస్తూ ఉండడం బలగం మెయిన్ గా ఆడియన్స్ ని ఎందుకు ఆకట్టుకుంది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ చెప్పడానికి ఏం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలని లోపల ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ బయటకు తీసుకురావడమే గుర్తు చేయడమే అది అందరింట్లో జరిగే సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయమే కాబట్టి దాంట్లో వాళ్ళు మమేకం అయిపోయి ఇది మనందరికీ సంబంధించిన విషయమే కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఎందుకు మేడం ఇప్పుడు ఇదంటే ఈ విధంగా జరిగింది ఏడ్చారు అదే ఒక సినిమా ఒక పండుగ సందర్భంగా అందరూ ఆనందంగా పండుగ చేసుకుంటున్నారు అని అనుకుంటే మనం కూడా దాన్ని ఆనందిస్తాం ఎందుకు ఆనందిస్తాం మన ఇంట్లో కూడా పండుగ జరిగితే అలాగే జరుగుతుంది కదా అనే విధంగానే ఈ ఈ చావుకు సంబంధించి ఇవన్నీ ఇలాగే జరుగుతుంటాయి కదా కాకి ముట్టకపోతే ఎందుకు ముట్టలేదు 
అంటే అల్లుడు అల్లుడు అలిగిపోవటం వలన లేకుంటే కో కొడుకు సరిగ్గా చూడకపోవటం రెండవ కొడుకు సూర్యతలో ఉండటం వలన బిడ్డ దగ్గరికి రాకపోవడం వలన అని మనకి ఎన్నో రకాల సందేహాలు వస్తాయి కానీ ముసలిని కోరిక అదే నా బిడ్డ నాకు దూరం అయిపోయింది కదా కొడుకు దూరం అయిపోయింది కదా అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటే నాకు ఎంత సంతోషము అనే ఫీలింగ్ ఆ ఫోటో ద్వారా మనకు చెప్పాడు ఓకే అమ్మ మీ పిల్లలు చూసారా సినిమా బలగం ఏమన్నారు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది ఓకే మా నాన్న బాగా చేసింది అమ్మ అని మా పెద్దబాబు ఫస్ట్ నాడు ఫస్ట్ షోనే చూసాడు చాలా బాగా చేసింది అమ్మ నాన్న తినకుండానే నాకు కన్ను కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి అమ్మ అని చెప్పాడు మిమ్మల్ని చూసుకోవాల్సింది కూడా వాళ్ళే కదా వస్తే కన్నీళ్ళు మరి అంటే నాన్న చేసిన సినిమా అయ్యేసరికి ఫస్ట్ షో చూడడం అనేది చాలా కామన్ చూసి ఏడడం అనేది గొప్ప విషయం ఓకే సార్ డీజే టిల్లులో కానీ మీరు ఈ సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ కొంచెం ఎక్కడ కోపంగా ఉండే క్యారెక్టర్లు ఎక్కువ వస్తున్నట్టునే కదా సార్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు అలాగా అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక దర్శకుడు ఒక పాత్రకి ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు ఇప్పుడు నా ముఖం చూసినా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసినా కూడా నేను ఒక కొంచెం గంభీరంగా ఉంటానని అతనికి అనిపిస్తే హాస్య పాత్ర నాకు ఇవ్వడు కదా కదా నాకు ఏ క్యారెక్టర్ షూట్ అవుతాయి ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రమే నన్ను ఎన్నుకుంటారు అందువల్ల నేను కొంచెం ఫెరోషియస్గా కొంచెం టెంపరమెంట్ ఉన్న వ్యక్తిగా కొంచెం ప్రౌడిష్గా ఉన్న క్యారెక్టర్కి అయితే ఇతను బాగుంటాడు అని చెప్పేసి అనుకుని అవి చేస్తున్నాను ఆ క్యారెక్టర్కి మీ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి దగ్గర సంబంధం ఏమైనా ఉందంటారా దగ్గర సంబంధం ఏమి ఉండదు కానీ నేను కొంచెం సిస్టమేటిక్గా ఉంటానండి ప్రిన్సిపల్గా ఉంటాను ప్రిన్సిపల్ కొంచెం రిజర్వ్డ్గా ఉంటాను కాబట్టి లుక్స్ న్యాచురల్గా ఆ టైప్లోనే వస్తాయి ఓకే కొంచెం నవ్వే క్యారెక్టర్ అయితే మళ్ళీ అది డిఫరెంట్ ఉండేది ఉంటుంది అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత బలగం చూసిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఎవరైనా డైరెక్టర్లు ఫోన్ చేసి బా బలగంలో చాలా బాగా చేశారండి నెక్స్ట్ మన సినిమాలో చేయాలి అని ఎవరైనా అన్నారు మన సినిమాలో చేయాలని అనలేదు కానీ ఒక డైరెక్టర్ గారు నుంచి సినిమా చేసిన ఒక డైరెక్టర్ గారు ఆయన ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆయన ఒక డైరెక్టర్గా మురళీధర్ గారు కాకుండా ఈ క్యారెక్టర్లో ఇంకెవరిని ఇమాజిన్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఆయనకి ఎవరు కనిపించలేదు అట ఇతను బాగా కరెక్ట్గా చేశాడు బా చెడగొట్టాడండి ఇతను కాకుండా పలానా వాడు ఉంటే బాగుండేది అని అనే థాట్ రాలేదు ఆయనకి అది నాకు సంతృప్తినిచ్చింది తర్వాత దిల్ రాజు గారు కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారు చెప్పారు అంత బాగా చేశాడు బాగా గుర్తుండి మెచ్యూర్ టెస్ట్ లాగా పర్ఫామ్ చేశారు చాలా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు లాగా చేశారు చాలా బాగా చేశారని చెప్పడం కూడా నాకు దిల్ రాజు గారి విషయం వచ్చి మీరు మొన్న ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన నన్ను కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే బాగుండు అని అన్నారని అది అవునా కాదా నాకు తెలియదు అండి అది నిజం దాంట్లో నిజమా అబద్ధమా అవునా కాదా నాకు తెలియదు మీ ముందు అనలేదు షూటింగ్ లేదు అసలు నేను ఆ సార్ని చూడలేదు కూడాను షూటింగ్ లో ఎవరో ఒకరు ఇట్లా మాటల సందర్భంలో అనుకున్నప్పుడు అన్న అసలు యాక్చువల్ గా నువ్వు కానీ కాదు దీనికి వేరే వాళ్ళు ఉండరు కానీ నువ్వు ఏదో ఇటు వచ్చినావు అని చెప్పేసి అంటే అవునా అని అనుకున్నాను మీ మీద జలస్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇంత బాగా చేస్తున్నారు ఈయన క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగింది కాదు అది బిగినింగ్ లోనే వెరీ బిగినింగ్ లోనే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినాక వారం పది రోజులకే ఓకే అప్పుడే అన్నారు కలుసుకున్నప్పుడు మాట ముచ్చిన మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూర్చున్న సందర్భంగా పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటాం కదా షూటింగ్ విశేషాలు తెర వెనుక విశేషాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంగా ఆ టాపిక్ ఒకసారి వచ్చింది దాంట్లో నిజా నిజాలు నాకు తెలియదు అబద్ధమో నిజమో కూడా తెలియదు ఓకే డీజే టిల్లు తర్వాత బలగంలో మీకు క్యారెక్టర్ రావడం పెద్ద విషయం కాదు ఎందుకంటే అది చూసి అయినా ఇవ్వచ్చు లేదంటే మీరు దాంట్లో చేస్తారని ఇవ్వచ్చు కాదా సార్ కాదు ఓకే డీజే టిల్లులో నేను చేయటానికి బలగంలో ఈ పాత్ర నాకు రావడానికి సంబంధమే లేదు సంబంధమే లేదు దానికి దీనికి ఎక్కడ కూడా టచ్ లేదు నన్ను ఈ ఆయన రాసుకున్న కథలో నారాయణ క్యారెక్టర్కి ఈ మురళీధర్ గౌడ్ అనే ఆర్టిస్ట్ షూట్ అవుతాడు అని వేణుగారు అనుకున్న విషయమే అందువల్ల వచ్చింది వేణుగారు ఎలా అనుకున్నారు డీజే టిల్లు చూసి ఉండకపోతే మీరు అసలు ఉన్నారని తెలియదు డీజే టిల్లు నేను పిట్ట కథలను ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను దాంట్లో ఒక రాముల అనే ఎపిసోడ్ లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఇచ్చాను దర్శకులు మనిషిని ఆశాంతం చూడరు అతని ఓ అని చూడరు వాళ్ళు దూరం నుంచే గమనిస్తారు అతని లుక్స్ అతని పర అతని ఆటిట్యూడ్ అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ అతని బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉన్నదని చూసే ఈ క్యారెక్టర్ అతను సూట్ అవుతాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటారు ఇప్పుడు మనం కదా అన్నమండితో మెతుకు చూస్తే అన్నం అంతా చూసినట్టుగా డైరెక్టర్లు వాళ్ళు కోరుకున్న యాంగిల్లో అతనికి సూటబుల్ అనిపిస్తే మిగతా అంతా నేను లాగేసుకుంటానని నమ్మకం వాళ్ళకి కలుగుతుంది మన చేత ఎలాగని చేయగలమనే నమ్మకం వాళ్ళకి కుదిరితే వాళ్ళు ఎలాగని చేయిస్తారు వాళ్ళకి నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇచ్చి చేయిస్తారు ఓకే మా మీరు
అప్పుడు మనకు సినిమా చూస్తే కథ మొత్తం క్లియర్ గా అర్థమయ్యేది ఓకే ఇప్పుడు అసలు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇప్పటి జనరేషన్ కైతదేమో కానీ ఇప్పుడు అట్లా అవట్లేదు అదే డీజే పిల్లి కానీ బలగం కానీ మంచిగా అర్థమయ్యింది ఓకే అట్లా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అర్థం కావు అట్లా ఓకే బలగం ఆ రోజుల్ని అప్పుడు ఉండే మనుషుల్ని ఎలా అయితే కుటుంబం అవసరం ఉంటుందా అనేది గుర్తు చేసింది కాబట్టి జనాల్లో కంత ఎక్కింది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అట్టమ్మది మా అమ్మది సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఓకే వర్ధంతి పెట్టేవాళ్ళం అందరు అన్నదమ్ములు తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు అందరు వచ్చేవాళ్ళు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు రెండు సార్లు అంటే అత్తమ్మది వచ్చినప్పుడు అత్తమ్మది మా అమ్మ వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ ఓకే అట్లా అందరం కలుసుకునేవాళ్ళం పొద్దున ఏడు గంటల వరకు వచ్చేవాళ్ళు అందరు అలా ఒక పని చేసుకునేవాళ్ళం నైట్ పదకొండు గంటల వరకు ఎక్కడ అక్కడే ఇప్పటికీ మా తమ్ముళ్ళలో కానీ మా చెల్లెల్లో కానీ మా ఇంట్లో కానీ ఎక్కడ ఫంక్షన్ జరిగినా కూడా ఆ రోజు అంతా ఉంటాం మేము సార్ సినిమాలో ఒక నల్లి బొక్క కోసం జస్ట్ ఒక నల్లి బొక్క కోసం అంత పెద్ద గొడవ పడ్డం ఆయన వచ్చి ఇరవై 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 బొక్కలు తెచ్చిస్తా తిందువులే అంటే నేను నీ ఇంటికి నల్లి బొక్కల కోసం వచ్చినా అన్న అనడా అంటే జనాలకి ఏంటంటే నల్లి బొక్క కోసం కూడా గొడవ పడతారా అనేది ఒక ఇది ఉంది మీరు ఏమని చెప్తారు మరి ఇప్పుడు అహం అనేది దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆత్మ గౌరవం అనేది దెబ్బతిన్నప్పుడు అది అగ్గిపుల్ల కావచ్చు సబ్బు బిల్ల కావచ్చు ఒక బొక్క కోసమే కాదు అహం దెబ్బతిన్నప్పుడు రీజన్ ఏదైనా కావచ్చు కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నల్లి బొక్క కోసం కొట్టాడుకున్నారు అని అనుకుంటున్నారు సపోజ్ మీకు ఒక మనిషి మనకు ఒక గంట క్రితమో రెండు గంటల క్రితమో కనిపించిన మనిషి ఇమీడియట్గా ఒక కథను వచ్చి సరే ఆయన చనిపోయాడు అని చెప్తారు మీరు ఏమంటారు ఎలా చనిపోయారని అంటాం వెంటనే ఎలా ఎలా జరిగింది అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా ఒక కా ఒక 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 తగవు ఒక గొడవ రేగడానికి కారణం మూడు బొక్క కారణం మాత్రమే కానీ అసలైన రీజన్ అది కాదు దాని వెనుక కొంత కథ జరిగింది నేను దసరా పండగ రోజున వాళ్ళ ఇంటికి నన్ను ఆహ్వానించాను కూతురు తీసుకొని రా బిడ్డ అల్లుడు అని చెప్పేసి అని మా మామ కబురు చేస్తే నేను నా గర్భవతి అని నా భార్య తీసుకొని ఆ ఇంటికి వస్తే నన్ను సాధారణంగా ఆహ్వానించను దగ్గరికి తీసుకున్నారు ఆ జమ్మి పెట్టిరు ఓరుగోరం కావాలి తీసుకున్నాము ఓడు నా చేతులు నా సంచి తీసుకొని పోయాడు ఇంకోటి బాబా రా అని చెప్పేసి నేను తీసుకొని పోయాడు నా భార్యను నా పెద్ద బావ మరిది భార్య రా లచ్చవా అని చెప్పేసి ఆమె తీసుకొని పోయింది ఇవన్నీ బా బాగా ఆనందంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేము భోజనం చేస్తుంటే ముసలుడు బయట కూర్చొని అప్పటికే నా భార్య వచ్చి బాపు లోపలికి రా రాదే అందరం తింటున్నాం అంటే ఎందుకు బిడ్డ మీద మీరు తినిపోండి అని మేము తింటుంటే అక్కడ కలిసి మేము జోకులు వేసుకుంటుంటే మాట్లాడుకుంటుంటే సంతోషపడుతూ ఉంటుంటే అది ఆయనకు ఆనందిస్తున్నాడు ఇక్కడ అరుగు మీద కూర్చొని ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భంగా ఈ సన్నివేశంలో మేము ఇంత మందు తాగుతూ ఇంత తినుకుంటూ తాకుంటూ ఏదో జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో వాడు సర్పంచ్ వస్తాడు ఏ పాత్రకు ఆ పాత్రకి ఒక అర్థం ఉన్నది దీంట్లో ముసలైన ఏమనుకున్నాడు ఒక సర్పంచ్ అంతటి మన ఇంటికి వచ్చిండు కదా ఆయన గౌరవించాలి ఊర్లలో సర్పంచ్ అంటే గౌరవం కదా ఊరికి పెద్ద మనిషి నా ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది టౌన్ విలేజ్ అవుతానే కదా అరే సర్పంచ్ వచ్చిండు ఆయనే సర్పంచ్ వచ్చిండు రా అని ఆనందంగా చెప్తాడు మన ఇంటికి ఎవరైనా ఒక పెద్ద అనుకోని అతిథిలాగా ఒక పెద్ద మనిషి వస్తే మనం గౌరవిస్తాం కదా ఏ పరిస్థితుల్లో మనం అట్లత్తుగా లేచి వెళ్తాం వంట చేస్తున్న వాళ్ళు కొంగు తుడుచుకొని రావటము ఏదైనా చేస్తున్న వాళ్ళు చేయగడుకొని రావటము కూర్చున్న వాళ్ళు లేచిపోవడము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ విధంగా అరే సర్పంచ్ వచ్చిన ఆయలే అయినా కానీ వీడు ఆయలే అరే సర్పంచ్ వచ్చిన పోయాడు బావ ఉన్నాడు బావ బావ నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తా అని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పాలని చెల్లే భావం చూసుకొని ఏమే భావం చూసుకో తమ్ముడు నువ్వు చూసుకో అన్నాడు అనిపించాలి ఆయన సర్పంచ్ వచ్చాడు అని అదాటన వెళ్ళిపోయాడు కలిసి వద్దామని చెప్పేసి అక్కడ అన్నబోతున్నాడు కానీ తమ్ముడు పోయాడు పోయాడు వాని కూడా బాగా చెప్పాలని అనిపించాలి మధ్యలో చెల్లి వచ్చి పిలుస్తుంది ఇట్లా పోయి ఇట్లా కలిసి వస్తాం కదా అనుకున్నాను ఆడి పోయినాక వాడేదో ముచ్చట పెడితే రెండు మూడు మూడు ముచ్చట పెడితే ఈ తల్లి ఈ నా భార్య ఆమె నన్ను గమనించి అది నేను ఒక్కడైపోయాడు ఏమనుకుంటాడు అయినా మరి బాధపడతాడు కదా అనుకుని అన్న జరి రాయి అంటే ఉండమని వస్తున్నాను ఆయన అంటాడు అన్న నువ్వన్న రాయి అని చిన్న అంటే ఉండమని ఏమైందే అని వాడు అంటాడు ఆమె ఏమి నిస్సహాయ స్థితిలో మళ్ళా లోపలికి వచ్చి లోపలికి వచ్చినప్పుడు నేను బాగా సీరియస్ చూస్తా అంటే గిదే నమ్మి అన్నదమ్ములు చేసే మర్యాద అన్నట్టు నేను నేను ఉల్లు కూస్తే ఆమె ఆమెకు అర్థమైపోతుంది భయపడుతుంది ఏంది పండుగ రాజు ఇవి అన్నది అందరికి వాళ్ళు రానే వచ్చారు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ మూడ్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అరే ఇట్లా సర్పంచ్ ఆపోజిట్ గా పోయింది కానీ వాళ్ళు ఏదో కూర్చోరు బాబా వేసుకో మందు మరి అప్పటికి కూడా వాడు ఫేర్ గానే ఉన్నాడు పెద్ద బాబా మరి బాబా వేసుకో ఇంత మందు అని అంటాడు నిష్కల్మషంగా అంటాడు బాబా వే
కూర్చున్న తర్వాత వాడు బొక్క తింటున్నాడు సరే తినడు వాడు బొక్క వాడు తింటాడు కదా అనుకుంటాం నా కాడికి వచ్చిన బొక్కను కూడా వాడు చెల్లి నాకే దాని అమాయకత్వం ఏమి ఉన్నది కానీ ఎక్కడ నన్ను అగౌరవపరచాలనే భావన అతనికి లేదు కానీ నాకు అనిపిస్తున్నది అంటే ఇంటర్లో నేను నన్ను విలిపించేసి వాడే ఉన్నదంత తింటే నన్ను అవమానపరిచినట్టే కదా ఈ అవమానపరచడానికే వీడు నన్ను పిలిచింది అని నాకు అనిపించింది అల్లునికి అనిపించింది వీడు మనం అందరం ఒకటే కదా చెల్లినైనా బావనైనా తమ్ముడైనా నా భార్యనైనా అని వాడు అనుకుంటున్నాను అనుకుంటుంటే నా బొక్క కూడా వాడు తీసుకొని అని ఏదో అంటుంటే నాకు కోపం వస్తుంది బొక్క లేవు అని ఆమె వస్తుంది లోపల వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ బొక్కలు అయిపోతాయి బావా రేపు ఒక కిలో బొక్కలు తెత్తా తీ నువ్వేది తెలుతీ అన్నాడు మొదలు నేను కోపం మీద ఉన్నట్టు వాడు నెల ఒక కిలో బొక్కలు తీసుకొచ్చి నీకు ఇస్తా అంటే నేను బొక్కలు తింటాడు లేక అనిపించిన వాళ్ళంటికి లేక నేను బొక్కలు తినడానికి వచ్చిన వాళ్ళంటికి నువ్వు పిలిస్తేనే కదా వచ్చింది అని నాకు అనిపించి అంటే నీకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నారు నేను నీకు ఎట్లా కనిపిస్తాను నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నన్ను నీటికి బొక్కలు తినడానికి వచ్చినాను అనుకుంటున్నావా కిలో బొక్కలు తెచ్చి నాకు ఒక వానికి ఏమనుకో ఇచ్చినట్టుగా అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఆ విధంగా అంటుంటే వీడు ఎందుకు బాబా గాయం దానికి ఎంత సీరియస్ అవుతావు అని వీడు పాపం ఎప్పటికి మామూలుగా అంటే వీడు అమ్మాయి కూడా నిజంగానే ఎందుకు బాబా గాయం దానికి ఎందుకు ఇది అవుతావు అంటే కోపం మళ్ళీ ఇంకా అంటే చేసింది చేయక మళ్ళీ ఇంకా మీదకి వెళ్ళి వాడ దిక్కు నువ్వు దిక్కు నన్ను ఆడుకుంటున్నారా నాకు అనిపించా ఏప అని చెప్పేసి లేస్తా వెళ్ళిపోతా రక నుంచి లేస్తే కూడా ఇక్కడ కూడా బొక్క కోసం వచ్చిన పంచాయతీ కాదండి మేము ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కుటుంబం దూరం కావడానికి ఇంకా కొంచెం ముందర కథ ఉన్నది ఓకే అదాటో నేను లేచేస్తా ఏమనుకుంటున్నారా మీరు అని చెప్పేసి లేస్తా అవమానపరిచినగా ఇంత ఇంటర్లో ఇంత అవమానమా అనే ఫీల్డ్లో నేను ఉన్నాను ఆశ్చర్యపోతారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళు కూడా లేస్తే నిలబడతారు అంటే ఏంది బాబా ఇంత వాళ్ళకి ఏమో తెలియదు బాబు ఏమున్నాయి అని ఇంత దాకా బాగానే ఉండే కదా రెండు నిమిషాల క్రితం వరకు బాగానే ఉన్నాడు ఇంతలో ఏం జరిగింది ఇంతకింత సీరియస్ అవుతున్నాడు అసలు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమనుకోవట్లేదు వాళ్ళు మేము పోయినాము వచ్చినాము మేము మేము పోయినందుకు ఈయన ఫీల్ అవుతున్నాడు బొక్క అని అనుకుంటానే లేరు వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత సడన్గా మారిపోతుంది తన లోపల అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నాకేమో రగిరిపోతున్నాడు నేను లేచి నిలబడి లేచి నిలబడి తర్వాత ఆమె భార్య ఉండి ఏమంటుంది పండుగ పుట్ట ఎందుకు లొల్లి ఇదంతా అనుకొని చెప్పేది ఎందుకంత గాయిగా చేస్తున్నావు రేపు అంత ఇంకో రాదు అనే నన్ను సంజాయించే దూరంలో వీళ్ళు నన్ను సంజాయించలేదు కానీ ఆమె సంజాయించగలుగుతుంది కదా ఆమెకి ఉంటుంది కదా అథారిటీ ఆమెకి ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి అంటే నాకు నేను ఇంకా ఆమె వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుంది తల్లిగారింటికి వచ్చిన నన్ను చూసుకోకుండా అనుదమలకే సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా ఈ ముండా అని నా కోపం అక్కడ వాడిన పదం తర్వాత తీసేసిన తర్వాత ఒక్క చెంప తెప్పేస్తా అంటే ఈ బాడుకావులకు తిరగకుంటే మరి నువ్వు నా పెళ్ళాని కదా మరి నీకు తెలియదు అదే దొంగ ముండా అని ఒక చెంప తెప్పకూడదు కడుపుతో ఉన్న పెళ్ళాన్ని కొట్టారని వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది కొడితే ఏమైంది వీడు నేను బావాన్నది మర్చిపోయిండు నాకు గౌరవమీయాలని మర్చిపోయిండు నా చెల్లెల్ని కడుపుతోనున్న నా చెల్లెల్ని వీడు కొడతాడా అనుకొని చెప్పేసి తోస్తాడు బాబు అది నేను ఊహించలేదు తోస్తాడు ఎందుకంటే నా భార్య నేను కొట్టుకున్నా వీళ్ళని ఏమి అనలేకనే కదా వీళ్ళని ఏమి అనలేకనే నా భార్య నేను కొట్టిన ఇక్కడ ఎవరిది మీరు ఎవరికి పాత్రలో వాళ్ళు పరక ప్రవేశం చేసి ఆలోచించాలి మీ భార్య మీద రైట్ ఉంటుంది రైట్ ఉంటుంది నా భార్య కొట్టుకుంటా చంపుకుంటాను ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ఇళ్లలో కొట్లాట్లు వస్తుంటే పంచాయతీలు వస్తుంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు తగులాడుకుంటుంటే చుట్టుపక్కల తమ్ముడు అన్నను నా తమ్ముడు ఆమె తమ్ముడు అక్కడ ఉన్నట్టుగా ఉండి ఉంటే నేను ఒక దెబ్బ వేసిన అనుకోండి దెబ్బ ఏంగానే నాకేమనిపించదు కానీ చూసేలా కానీ పాపం అదే అనుసరంగా ఆడ మనిషిని కొడుతున్నాం ఆ ఏంది అయ్యా గట్ట కొడతాయి ఏమో పూర్తి నా బ్యాడ్ నా ఇష్టం నువ్వెవరు రా చెప్పేది అందుకు అనే మాట అంటాం కరెక్ట్ అనే ఆ దాంతో నేను కొడితే నేను కొడితే వాళ్ళు నా చెల్లెల్ని అంటే ఎంత ప్రేమ ఆ చెల్లెలు అంటే అందులో గర్భవతి ఉన్న దాని మీద వీడు మనిష పశువ ఒక చెయ్యేస్తాడా అని చెప్పేసి కోపంతో ఇటు తోస్తాడు అదే ఆయన అటు సైడ్ నుంచి ఆయన నుంచి ఆయన నుంచి ఇటు తోస్తాడు నేను నా భార్యను కొట్టుకుంటున్నా వీడి నియమం లేక కొట్టినా కదా నేను మామూలుగా నిలబడ్డా వాడు ఒక తోపు దోసే వరకు నేను అన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నా కాబట్టి తూలిపాట ఇంకా కోపం వచ్చింది అంటే నన్ను కొట్టింది అని కొట్టిందని దానికి చెప్పాను కొట్టే ఈ గాలనే జరుగుతున్నాడు మూసరాడు వస్తాడు ఏదో అరే ఏంది ఇంత దాకా బాగానే ఉండే ఏమో లొల్లు లొల్లు అవుతుందని తొంగి చూసే వరకు మేము లేచి నిలబడ్డాము ఏమని ద్వారా ఫైటింగ్లో పోయినాం మూసరాడు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఏంది రా ఇలా తెలివి నాదరానికి ఏమన్నా అని ఊక బిడ్డ నారాయణ దాన్ని పెడతా కుసో ఏమనుకో నథింగ్ డే నువ్వేంది నేను అట్లా ఆ విధంగా పోయిన నేను ఆ రోజుతో ఒక మాట అన్నా అక్కడ
ఒక మాట మాట్లాడితే నిలబెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది లేదా ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మళ్ళీ దానికి నాలుగు రకాలుగా రాజీ పడటానికి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి జరుగుతుంటాయి చేస్తుంటే మర్చిపోవాలి పడుకుంటా మాట్లా ఈ ఆరోజు అట్లా జరిగిపోయింది అని అంటే ఒకటి రెండు సార్లు సిట్టింగ్లు జరిగిన తర్వాత సిట్టింగ్లు జరిగిన తర్వాత కూల్ డౌన్ అయిపోయి మళ్ళీ యాదవ విధికి వచ్చేస్తారు కానీ ఇక్కడ అట్లా జరగలేదు ఇక్కడ అట్లా జరగలేదు ఆమెకు సీమంతం చేయలేదు ఆమె గర్భవతి సీమంతం చేయలేదు బిడ్డ పుడితే రాలేదు ఈడ మేము అట్లా వెళ్ళిపోయేటప్పటికి నా చిన్నబామ్మకి పెళ్లి కాలే వాని పెళ్లికి మమ్మల్ని వీళ్ళు కరెక్ట్ కదా ఇవి మమ్మల్ని ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అసలు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కాదు ముసలుడు చచ్చేంత వరకు మమ్మల్ని దూరం పెట్టి ముసలుడు చచ్చిపోయినప్పుడే వచ్చినాం బాపు అని ఏడ్చుకుంటే ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెనుక కావ్యకి ఏం తెలియదు మా అమ్మమ్మ గారు ఇడు ఇది అని మాకు తాత ఉండడని మాకు మేనమామ ఉండడని మాకు నాకు మేన బావ ఉండడని ఆమెకి ఏం తెలియదు ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు ఆ విషయాలు అక్కడ చర్చించలేదు కాబట్టి ఆమె కూడా తల్లి వెనుక వెళ్ళిపోయింది నేను వెనక మెల్లిగా వస్తున్నా మా కొంచెం వీళ్ళు వెనకనే వస్తారు అమ్మ గారు ఇక్కడ మీకేం కనిపించింది ఆమె పోగానే టక్కున శవం మీద పడి ఏడడం మాత్రమే కనిపించింది ఇక్కడ కనిపించిన విషయం ఏమిటి అని అంటే నేను బయట నుంచి వచ్చిన వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు వీడు బావమరిది అరుగు మీద కూర్చున్నాడు నన్ను వాళ్ళు కలియలేదు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చినా కూడా ఒట్టిన బాబు వీడు బావా అని ఒక ఏ మాట ఏడవచ్చు మన మనసులు ఎత్తున్నా అంటే అప్పటికి కూడా అంతే పెట్టుతూ ఉన్నాడు వాడు నేను చూసిన నేను అప్పటికి నాకు సంధ్య ట్రావెల్స్ సంధ్య రియల్ ఎస్టేట్ సంధ్య మైన్స్ సంధ్య గ్రానైట్స్ ఇంకేమిటి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎందుకు వాడికి సరెండర్ ఎందుకు అవుతా ఆఫ్టర్ ఆల్ నాకు ఇంత వాడు ఆ మాటకు వస్తే చూసిన పలకరించలేదు వాడు అంతే అనుకుని లోపలికి వచ్చిన శవాన్ని చూసిన శవాన్ని చూసినాక నా చిన్నమ్మ వరుస అంటే ముసలుడు తెలియ వచ్చిన బిడ్డ నారాయణ అని చెప్పేసి అంటే ఇట్లా అన్న దండ పెట్టిన శవానికి బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఆయన దగ్గర నిలబడ్డ ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది ఇక్కడ కనపడుతుంది అని నిలబడ్డ దాబా కూసో అని అనొచ్చు అప్పటికే అనేవాడు సమర్థించుకోవాలనుకుంటే అప్పుడంటే వచ్చిండు లోపలికి పోయేదాకా ఊకున్నా ఇక లోపలికి పోయి చూసి రాబా కూసో అని చెప్పేసి వాళ్ళు లేచి నిలబడో లేకపోతే పక్కా సరే కూసోమైన కూసోమైన చూసిన నేను ఒక రెండు సెకండ్లు చూసిన చూసిన నా వైపు చూస్తారు వీడు నిలబడ్డ వెనక ముసలుడు ఇదంతా గమనిస్తున్న ముసలుడు మా చిన్నమామ మామ తమ్ముడు వచ్చిండు వచ్చి అరే మరి అల్లుడు గిన్నెళ్ళ తర్వాత నేను రానే వచ్చే పెద్ద మనిషి చనిపాయ మరి ఇంకా ఎందుకు వీళ్ళ మధ్య కోపాలు అనుకొని అల్లు దగ్గరికి పోయి బిడ్డ కొడుకు దగ్గరికి పోయి అయ్యా బావలు పలకరి బిడ్డ అంటాడు చెప్తారు వాడు రాడు రాడు అది నేను వింటున్నా ముసలుడు చెప్పే మాట వింటున్నా ఆయన చెప్పింది కూడా వింటున్నా నా పెళ్లికి వచ్చిండా ఎందుకు వచ్చిండ నా పెళ్లికి వచ్చిన ఎన్ని ఏళ్ళ తర్వాత అత్త రెండుకి వచ్చి ఇప్పుడు కూడా వినకపోతే అని నేను అప్పుడు అదే ఇక్కడ వేణు గారు కూడా నాకు కథ చెప్పినాడు ఇదంతా ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తూ అన్న మీరంటే మీకు వాడంటే వైరమే చచ్చిపోయినా కూడా మీరు వాడిని ఎప్పుడు చూసినా చంపేయాలన్న తక్కువతో చూడాలి ఓకే ఎప్పుడు చూసినా వాడిని మీరు చంపేయాలన్నంత కోపంతోనే మీరు చూడాలని నాకు చెప్పిండు మంచి తమ్మి అని నేను అన్న అక్కడ పోయి ఐరేకి ఏం చెప్పిండు వాడికి మా పెద్ద బామ్మరికి వాడు ఎవడన్నా కానీ వాడు ఏమన్నా కానీ నీ చెల్లెని కొట్టిండు నీ చెల్లెని కొట్టిండు వాడు అంటే నీకు కోపం నువ్వు అంత కోపంతో ఆయనకి చెప్పాడు ఓకే కానీ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ చెల్లి అంటే అంత ప్రాణం అయి ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు చూడ్డు వాళ్ళ చెల్లిని మీ మీద ఉండే కోపంతో ఇరవై సంవత్సరాలు అసలు చూడ్డు పట్టించుకోడు పూర్తిగా వదిలేశాడు తెలుగు ఇళ్లల్లో తెలుగు వారి ఇంటిల్లో అల్లుడు అంటే మరీ ముఖ్యంగా భయము వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం లేదమ్మా గౌరవమే గౌరవం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పెట్టాల్సినంత చేసేయాలి అక్కడ గౌరవం అనేది ఎందుకు ఏర్పడ్డది అని అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళా ఆ ఆడపిల్లకు వీళ్ళిచ్చే గౌరవమే అది అల్లుడిని ఎందుకు గౌరవిస్తారు అని అంటే పాపం బాగా చూసుకోవాలి మీరు అని వాడ ముడ కొడుకు వేసి ఉంటాడని కాలిపోయింది నా బిడ్డను మంచిగా చూసుకుంటే సార్ కొట్టకుండా తిట్టకుండా దాన్ని మంచిగా చూసుకుంటే సార్ ఎందుకంటే ఆడపిల్లల మీద విపరీతమైన ప్రేమ ఉంటుంది తండ్రికి తల్లికి ఆ ఉద్దేశంతో వీనికి గౌరవిస్తారు అనే వీడు ఎంత వాళ్ళ ముందు అంతే కదా వాళ్ళు ఈ లాంటి వాళ్ళని మీరు బాగా చూసుకోవాలని అలాగా అండ్ ఇప్పుడు మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు అద్భుతంగా మీరు అంటే మీ పెంపకం వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు మీరు ఇందాక చెప్పింది నాకు ఇంకా మైండ్లో స్టెక్ అయిపోయింది మీ ఇంట్లో ఉండే అందరిని చేర్చి మీరందరు కలవబోతున్నారని చెప్పారు చూడండి నిజంగా ఒక మంచి మంచి ఆలోచన అది ఇప్పుడు అసలు ఎవరికి లేకుండా పోయింది అనమాట చాలా గొప్ప విషయం బలగం ఇంత సక్సెస్ అవుతుంది అని ఊహించడం కానీ ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీరు
ఈ విజయోత్సవ సభల్లో అని సక్సెస్ మీట్లని ప్రెస్ మీట్లని అవి వేసినా కూడా నేను అందుబాటులో లేకుండా ఉన్నాను నేను లోకల్లో కాకుండా షూటింగ్ నాది రావులపాల జరుగుతున్నది దాని ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నది ఈ ఈ సభలు ఈ మీట్లు జరగడము నాకు షూటింగ్ ఈవెన్ రేపు కూడా షీట్స్ ఇస్తున్నారట మాకు అందరికి ఆర్టిస్టులకు ప్రొడ్యూసర్ గారి తరఫున రేపు కూడా నాకు షూట్ ఉన్నది ఈ రోజు కాల్ వచ్చింది సార్ రేపు సాయంకాలం అంటే నేను షూట్లో ఉన్నాను అలాగా నేను పాల్గొనలేకపోతున్నా అందుకే కొన్ని మీకు సభల్లో అక్కడక్కడ అందరు కనపడుతున్నా కూడా ఒకరిద్దరు ఆర్టిస్ట్లు కనపడటం లేదు అందులో నేను ముఖ్యంగా నేను కనపడటం లేదు అంటే నారాయణ క్యారెక్టర్ తర్వాత మురళీధర్ గారు అసలు పూర్తిగా బిజీ అయిపోయారు ఎవరికి కనిపించట్లేదు నేను అంతకుముందు బలగం కన్నా ముందు నుంచే నాకు అంటే ఇక్కడ నేను ఒకటి నేను ఒక నా ఓన్ వే నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను మేడం నా ఓన్ వే క్రియేట్ చేసుకున్నాను రేపటి కెరీర్ గురించి కానీ రాబోయే దాని గురించి ఆఫర్స్ గురించి కానీ నేను ఆలోచించటం లేదు నేను పని చేయాలి ప్రతిరోజు నాకు షూటింగ్ ఉండాలి నేను ఎవ్రీడే వర్క్లో ఉండాలి అన్నది నా కాన్సెప్ట్ నా కాన్సెప్ట్ అది కాబట్టి ఎవరు పిలిచినా ఏది పిలిచినా వెళ్తున్నా చేస్తున్నా ఆ విధంగా నేను నాకు నేను బిజీ చేసుకుంటున్నాను ఆ జోలికి వెళ్ళట్లేదు మేడం ఇవన్నీ నేను సిస్టమ్ మార్చుకున్నా అంటే నాకు నేను అనుభవించుకుంటే ఎవరైనా కథ చెప్తాము అంటే కూడా నాకు ఏదో కథ ఏం అవసరం లేదు సార్ నాకు నాకు వర్కింగ్ డేస్ అన్ని నా గెటప్ ఏమిటి నాతో కాంబినేషన్లో ఎవరున్నారు నాకు మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు మీ వరకు మీకు ఏంటని చెప్తే సరిపోతుంది నేను అది కూడా వినను ఒక్కోసారి అది కూడా ఎందుకు కారణం కారణం అంత గుడ్డిగా అంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోని కూడా ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఓ కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తున్న మనిషి నా కోసం అయితే తీయటం లేదు కదా అతను కదా నా క్యారెక్టర్ బాగలేదని అనుకుందాము నష్టపోయేది అతనే కదా కాబట్టి నేను దాని గురించి మంచి చెడ్డ గురించి ఆలోచించలేదు నాకు ఒక బల రేపు ఒక బలగం రావచ్చు రేపు ఒక డిజిటలు రావచ్చు రేపు ఒక ధమ్కి రావచ్చు రేపు ఒక పిటకతలు రావచ్చు మధ్య మధ్యలో ఇటువంటి అన్ని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా వెదర్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ బా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది నేను కౌంట్ చేయటం లేదు చేయకూడదని నాకు చాలా మంది చెప్తున్నారు కానీ నేను దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మీరు రేపు మీరు వచ్చేసి రేపు మనకు రేపు మీరు ఖాళీగా ఉన్నారా సార్ అంటే ఉన్నాను నా సినిమా కూడా చేస్తారా సార్ అంటే ఏమి ఇస్తున్నావు ఇది చేస్తున్నావు రైట్ వెళ్దాం చేద్దాం అలా ఎవరు వచ్చినా అంటే ఏ డైరెక్టర్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా చేస్తాను మేడం నేను ఎందుకంటే నా కండిషన్స్ నా కండిషన్స్ నా నా ఆలోచన మేరకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తే నాది నేను చేస్తాను చేసుకుంటే వెళ్తాం అలాగే చాలా సినిమాలు ఇప్పుడు చేసినవి రిలీజ్ కొన్నాయి అవి రిలీజ్ అవుతాయో లేదు తెలియదు చాలా మంది నేను చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేశాను ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తున్నాయి ఆ బయటకు రావడంలో కొంత నాకు ప్రమాదం ఉండొచ్చు అరే ఈ బలంలో చేసిన నారాయణ కదా ఇది ఎంత ఇటువంటి సినిమా చేసిండింది ఎంత ఈ క్యారెక్టర్ చేసిండింది ఇది తప్పు కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే అనుకుంటున్నారేమో అవి అప్పుడెప్పుడు చేసినవి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి రేపు భవిష్యత్తులో కూడా నిన్న కూడా ఒక అతను వచ్చినాడు ఒక అతను వచ్చి సార్ ఇట్లా ఉంటుంది సార్ జస్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ మాత్రమే కావాలి కావాలి అని అంటే నేను నాకు అర్థమైపోయింది అది చాలా చిన్నది అతను చేయలేడు తీయలేడు అని నాకు అనిపించింది అయినా నేను చేద్దామని ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు కావాల్సింది పని షూటింగ్ ఉండాలి అంతే డిజిట్ టిల్లు చూసిన తర్వాత మీరేదో నిజంగా ఆయన ఫాదర్ ఏమో అన్నట్లు ఆ సినిమాలో మరి జీర్ణించేశారు ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్లు అయితే మరి డిజిట్ టిల్లు టు ఎప్పుడు రాబోతుంది మేము మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఎలా చూడబోతున్నాం ఆ సినిమాలు నేను ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్ట్ని కూడా ఓకే డ్రామా రికార్డింగ్ దాంట్లో నేను ఆర్టిస్ట్ని బిగ్ గ్రూప్ ఆర్టిస్ట్ని బిగ్ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ని ఈ డిజిట్ టిల్లులో హీరో సిద్ధు గారు ఉన్నారు కదా సిద్ధు గారి అమ్మగారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఎంప్లాయీ ఓకే మేడం కూడా పనిచేసేవారట రిటైర్ అయ్యారు నేను ఒకరోజు ఆ సంగతి నాకు తెలియదు నేను ఒకరోజు రికార్డింగ్ కోసం ఆల్ ఇండియా రేడియోకి వెళ్ళాను ఓకే డిజిటల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ డిజిటల్ ఫాదర్ వచ్చిండు డిజిటల్ ఫాదర్ వచ్చిండు అని చెప్పి అంతకుముందు నేను చాలా సార్లు పోయి వచ్చిన మరి అని ఎవడు పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు డిజిటల్ ఫాదర్ ఒక యాంగ్జైటీ ఒక క్రేజ్ వాళ్ళకు చూడాలని చెప్పేసి సరే అని నేను రికార్డింగ్ దగ్గర ఉంటే కూడా అక్కడికి కూడా వచ్చేసి కలిసి ఫోటోలు దిగి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంప్లాయీసే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసే వాళ్ళు స్టాఫ్ ఒక తర్వాత ఏంది నేను ఒక చోట కూర్చున్నా అక్కడ రికార్డింగ్ అయిపోయింది బ్రాడ్కాస్టింగ్ దగ్గర కూర్చున్నా నేను ఒక క్యాబిన్లో కూర్చున్నా క్యాబిన్లో కూర్చుంటే ఒక అతను వచ్చాడు ఒక అతను వచ్చి నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ సార్ మేడం బాగున్నారా సార్
నాకు ఇతను మరి నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఇది కాదు ఈ మేడమే నాడు బయట తిరిగి బయటకి ఎవరికి తెలియదు తెలియదు అని ఇంకొని బాగానే ఉంది సార్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది మేడం నుంచి కూడా చాలా రోజులు సార్ ఒక్కసారి కూడా స్టూడియోకి రావట్లేదు సార్ అన్నాను అన్నది అన్నాడు అతను అప్పుడే ఈ మధ్య కానీ ఒకసారి కూడా స్టూడియోకి రాలేదు సార్ అంటే సార్ మీరు ఎవరి గురించి అడుగుతున్నారు సార్ మీరు డిజిటల్ ఫాదర్గా సార్ అవును సార్ అన్న అదే శారద మేడం వాళ్ళ భర్త శారద మేడం అదే డిజిటల్ హీరో వారి సార్ నమస్కారం సార్ నేను డిజిటల్ ఫాదర్ హీరో హీరోకి ఫాదర్ నేను సినిమాలో సార్ నాట్ ఇన్ రియల్ మేడం గారు ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అందుకోసం జీర్ణించేసారని అందువల్లే అంటున్నారు మిమ్మల్ని వెళ్ళినాము ఓకే వెళ్తే అక్కడ అభిషేకం ఇట్లా చేయించేటప్పుడు మీ కొడుకు రాలేదా డిజిటల్ ఆ కొడుకు రాలేదని అడుగుతున్నారు చాలా మంది నన్ను చాలా మంది ప్రశ్నించారు నేను ఆయనకి నేను చెప్పలేదు విషయం కానీ చాలా మంది ప్రశ్న మేము యాక్చువల్గా మేము తండ్రి కొడుకులమని అనుకుంటున్నారు ఓకే అందరూ నిజంగా అలా అనుకోవడానికి కారణం కూడా మీరు రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారు ఒక నాన్న ఒక తండ్రి అన్నట్టే అదే అదే ముచ్చట ఏం చేస్తాడో ఏమో అన్నట్లు మీ క్యారెక్టర్ అలా జీర్ణించేస్తారు దాంట్లో అయినా అంతే బలగంలో నారాయణ క్యారెక్టర్ ఇది మీరు ఒరిజినల్గా అదే క్యారెక్టర్ ఏమో అన్నట్లు అంటే ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్తే నారాయణనే పిలవచ్చు మిమ్మల్ని అట్లా ఉన్నారు అవును పిలుస్తున్నారు నారాయణ పిలుస్తున్నారు అదే మీ ఒరిజినల్ ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో నన్ను మురిద్ర గౌడ్ అని చాలా తక్కువ మంది తెలుసు డిజిటల్ ఫాదర్ అని పిలుస్తున్నారు నన్ను బుక్ చేసి ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా కొత్త సినిమా తీయడానికి వస్తుంటే వాళ్ళు డిజిటల్ ఫాదర్ అనే పెట్టుకుందామని చెప్పి డిజిటల్ ఫాదర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి అని నాకు ఫోన్ చేసి కూడా సార్ మీరు డిజిటల్ చేశారు కదా సార్ మీరు డిజిటల్ ఫాదరే కదా సార్ అని అడిగి చెప్తున్నారు మరి టూ ఎప్పుడు రాబోతుంది డిజిటల్ టూ అది షూటింగ్ జరుగుతుంది మేడం మా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినట్టు దాదాపుగా ఇంకో టూ త్రీ మంత్స్ కావచ్చు మరి మీ సీన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి లేదు ఇంకా ఉంది షూటింగ్ ఉంది నాది ఇంకా ఉంది అంటే టిల్లుతో పాటు మీరు కూడా ఇంకా ఉంటేనే ఉంటుంది ముందుకి దాంట్లో కథ చెప్తున్నారు మీరు టిల్లు గురించి కానీ ఎండింగ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్ ఇస్తారు మరి ఈసారి ఏం జరగబోతుందని అందరూ వెయిట్ చేస్తారు దాంతో పాటు మా అందరికి బాగా వినిపిస్తున్నది ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలో మీరున్నారు ఆల్రెడీ షూటింగ్ జరుగుతుందని చెప్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా ఒకేల్ సాబ్ లో ఎక్కడో అలా ఉండి అలా వెళ్ళిపోయింది ఆరు సెకండ్లు మూడు సార్లు కనపడతాను అదే ఒక్కొక్కసారి రెండు రెండు సెకండ్ల చొప్పున మూడు సార్లు కనపడతాను జస్ట్ అలా కనపడ్డారు అలాంటిది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన పక్కన సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ అంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సార్ చెప్పింది ఏంటంటే కో డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమాలో మీరు హీరో గారితో పాటు జర్నీ చేస్తారు సార్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో జర్నీ అంటే ఇంకా అసలు ఇంకా ఎక్కడ పోయినా మీరు మామూలుగా బయట తిరగలేదు ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం అలా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా ఉంది అలా కాకుండా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఇక్కడ గమనించారు ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనగానే ఆమె తెలియదు ఆ సంగతి ఓకే ఉస్తాద్ ఇంటిగుట్టు ఈశ్వరుడికి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది చూడండి సామెత అలా అనమాట కొన్ని అట్లా దాచి పెట్టుకుని సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటారు సార్ మీకు సార్ మరి అంటే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తున్నారు ఇలా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి అభిమానించి ఆయనతో ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుండు అనుకున్న హీరో ఎవరైనా ఉన్నారు అది సాధ్యం కాని విషయం అది రామారావు గారితో చేయాలని ఉండే నాకు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఇప్పుడు అసలు సాధ్యం కాదు విశేషం ఏంటంటే ఆయన నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మేము ఒకసారి మేము డిగ్రీ కాలేజ్ సిద్దిపేటలో చదువుతున్న సందర్భంగా రామారావు గారిని మేము బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆహ్వానం పలికినాం ఆహ్వానించినాం మేము సిద్దిపేటకు రమ్మని సార్ని వచ్చారు ఆయన వచ్చారు మా యొక్క జోష్ని చూసి మా ఉత్సాహాన్ని చూసి సార్ మాకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు మేము ఒక పదిహేను ఇరవై మంది పిల్లలం ఓకే మీరు ఊరికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళే దారిలో ఒక రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో రోడ్డు మీద మీరు నిలబడి ఉండండి నేను ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళి భోంచేసి అక్కడికి వస్తాను అక్కడ మీతో ఫోటోలు దిగుతాను నేను అని చెప్పేసి అని అన్నారు అన్నట్టే నిజంగానే మేము మేము ఇటువైపు వెళ్ళాము సార్ అటువైపు వెళ్ళాడు భోజనం చేసేసి వచ్చాడు మమ్మల్ని చూసి కార్ ఆపాడు కార్ ఆపారు కార్ ఆపేసి ఫోటోలు దిగారు మాతో ఫోటోలు దిగారు నేను ఆయన మరీ దగ్గరగా వెళ్ళి నాకు ఆయన చూస్తే నాకు పరవశం సినిమాలో చూస్తేనే పరవశం ఇంకా నిజంగా చూస్తే నాకు అసలు ఆనందం ఆగలేదు ఇంకా ఇంకా విషయం చెప్పాలంటే ఆ సభలో ఒక నాలుగైదు పూలదండలు తీసుకొచ్చేసి వీరు వీరికి వీరు వీరికి వీరు వీరికి వేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్నారు దాంట్లో బాగా నాకు దండ ఇచ్చారు నాకు దండ ఇచ్చి మా ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఏమన్నారు నాకేమో రామారావు గారికి వేయాల
ఇప్పుడు మురళీధర్ ప్రిన్సిపల్ గారికి పూలమాలను వేస్తారు అని చెప్పేసి పోయి రామారావు గారు మెడలో వేసా ఆ తర్వాత నన్ను సస్పెండ్ చేసిన సరే బాయ్కాడ్ చేసిన ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత అది అది చేశాను ఈ ఫోటో దిగిన తర్వాత సార్ ఏమన్నారంటే రామారావు గారు మీరందరూ రేపు పొద్దున ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరికి రండి రేపు తాతమ్మ కల షూటింగ్ జరుగుతుంది మా బాలయ్య బాబుతో ఉన్నది ఆ బాలయ్య బాబు గారితో పాటు మీరందరూ ఆయన ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉందరు కానీ మీరు పొద్దున రండి అని చెప్పి చెప్పాడు కానీ మా దగ్గర డబ్బులు లేక హైదరాబాద్ మాకు తెలియక వెళ్ళలేదు అప్పట్లో మరి ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుతో కానీ ఎన్టీఆర్ అదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉన్నారు మరి వాళ్ళిద్దరితో సినిమా చేయాలని అనుకోవట్లేదు వాళ్ళిద్దరితోనే కాదు టాప్ మోస్ట్ హీరోస్ అందరితో చేయాలని అందరితో చేయాలనుకుంటున్నారు చిరంజీవి గారు బాలయ్య బాబు అందరితో రామచంద్ర ఆ కోరిక ఉంది అఫ్ కోర్స్ కోరడం కోరుకోవడం తప్పలేదు అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమన్నారు నేను కూడా కలగంటున్నాను అది కలగానే అనుకుంటాను దానికి సహకారం కావాలని కూడా సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తారని మీరు అనుకున్నారు నెవర్ అనుకోలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తానని అనుకోలేదు ఈ సిరి బలగం సినిమాలో హిట్ అవుతానని అనుకోలేదు డీజెటీలు నాకు వస్తుందని అనుకోలేదు తరుణ్ భాస్కర్ గారు నన్ను పిలుస్తారని అనుకోలేదు నేను యథాలపంగా నాలో ఉన్న కోరికను ఒక కెమెరా ముందు నిలబడటము ఓ లైట్ ముందు నిలబడటము యాక్షన్ అని చెప్పించుకోవటము కట్టనగానే సంతోష ఇవన్నీ నాకు సంతోషపడుతున్నటువంటి అని ఊహించుకున్నాను అవి ఒక్కొక్కటి ఆ విధంగా నిజమవుతూ వస్తున్నాయి నాకు వేషాలు రాకపోతే బాధ లేదు మేడం నాకు ఇంకోటి ఏది పేరు రాకపోతే బాధ లేదు ఎందుకంటే తృప్తిగా ఉన్నాను నేను చాలు అందరితో అన్ని అన్ని మంచినట్టు అనిపించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అది చాలు నాకు గట్టిగా అనుకుంటే మనం గట్టిగా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా అది ఏదో ఒక రూపంలో నేను గట్టిగా కోరుకుంటున్నాను గట్టి సంకల్పం ముందు నాకు అది నెరవేరుతుంది అనే ఆశాభావంతో ఉన్నాను ఒకవేళ జరగలేదు అనుకోండి భగవద్ అనుగ్రహం లేదు కాబట్టి జరగలేదు అందుకే నేను దాంట్లో ఫీల్ అయ్యేది కానీ విచారపడేది అని ఎందుకు జరగలేదు అని అనుకుంటే లేదు వస్తే సంతోషం రాకపోతే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం వచ్చింది తీసుకుంటాం వచ్చిన దాన్ని మాత్రం అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నాను మేడం నేను ఒక పాలసీని రూపొందించుకున్నా అని చెప్పింది వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు అది చిన్నదా పెద్దదా నాకు అనవసరము నా దగ్గరికి వచ్చేసి బాబు నువ్వు క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అన్నారు నేను అడిగింది ఇస్తున్నారు నేను కోరింది చేస్తున్నారు దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో అని దాన్ని పెట్టుకున్నా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ షూట్ స్టార్ట్ అయిందా సార్ లేదు నాకు నాకు డేట్స్ రేపు ఫిఫ్త్ నుంచి ఇచ్చారు ఓకే మరి రెమ్యూనరేషన్ ఏమైనా చెప్తున్నారు సార్ మీకు అవి అవి అడగం కదా మీకు చెప్పారా అని వాళ్ళు మాకు చెప్పద్దు మీరు పెద్దవాళ్ళని అడగలేదు వాళ్ళు ఇస్తారు మేడం వాళ్ళు ఇస్తారు ఇస్తారు వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళు మనల్ని తక్కువ చేయరు కదా కరెక్ట్ సగౌరవం చూసుకుంటారు కదా ఎస్పెషల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనకు సమానం సినిమా షూటింగ్స్ లో ఎక్కడైనా కూర్చో నేను ఆయనతో ఎప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ కాలేదు ఇదే మొదటిసారి వకీల్ సాబ్ లో చేసినప్పుడు కూడా కాంబినేషన్ లో చేయలేదు సార్ షార్ట్స్ వేరే ఉన్నాయి నా షార్ట్స్ వేరే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత రెండు కలిసి అలా పెట్టారు కానీ ఈసారి మీరు ఆయన పక్కన ఉంటారు కదా దగ్గర నుంచి చూస్తారు ఉంటాను అని చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు మరి బలగంకి ఏమైనా మంచిగానే ఇచ్చారా సార్ రెమ్యూనరేషన్ అది కూడా కదా ఇప్పుడు తృణము పరము అనేది ఒక మాట ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు అయ్యగారికి మనం గుడికి పోతే ఒక పూజారి అందరికి ఆరతి ఇస్తాడు మరి పూజారి అందరం ఆరతి తీసుకుంటాం మరి ఒక ఆయన రూపాయలు వేస్తాడు ఆయన పది పైసలు వేస్తాడు ఇంకో పది రూపాయలు వేస్తాడు అట్లా ఎవరికి తగినంత వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ విధంగా అనిపిస్తే వాళ్ళు ఆ విధంగానే ఇస్తారు మనకు సరే అని మనం సరి పెట్టుకుంటాం ఓకే అమ్మ మీరు రీసెంట్ గా ఏదైనా ఒక సినిమా చూసి బాగా నచ్చిన సినిమా బలగం కాకుండా అంటే ఏం చెప్తారు బలగం అంటే అందరికీ నచ్చింది కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటది ఎందుకంటే సార్ ఉన్నారు కాబట్టి సార్ లేకపోయినా కూడా అందరికి నచ్చింది కాబట్టి మీకు ఆబ్వియస్లీ నచ్చుద్ది ఇంకొంచెం ఎక్కువ నచ్చింది అంటే సార్ ఉన్నారు కాబట్టి అని చెప్తున్నా అది కాకుండా ఇంకేదైనా సినిమా బాగా నచ్చింది అంటే ఎవరు సినిమా ఎక్కువ సినిమాలు చూడలేదమ్మా ఈ మధ్యన అప్పుడు బాగా చూసేదా బలగం రిలీజ్ రోజున మార్చ్ థర్డ్ రోజున యూనిట్ అందరం మేము వెళ్ళాము అప్పుడు రమ్మన్నాను కానీ ఆమె కొంచెం ఆరోగ్యం బాగాలేకుండే ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో అమెజాన్ ప్రైమ్ లో రెండు మూడు సార్లు చూడొచ్చు మీదే రెండు రోజులు అయితే వరుసగా పిచ్చిబట్టే ఆ పాటలు కూడా విన్నా కొద్ది నా మనమలు ఏంది నాన్న మా అంతగానే చూస్తున్నావు సినిమా పాటలు అంతగానే వింటున్నావు అని నవ్వుతున్నారు పిల్లలు అమ్మ అంటే మీకు అనిపించలేదా దాంట్లో చూసిన తర్వాత మీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ మీరు అలా చేసిన రోజులు కానీ మీరు అలా ఉన్న రోజులు కానీ 
అలా ఏమన్నా గుర్తొచ్చింది నేను కొంచెం సునీత మన స్కూల్ ఈవెన్ షూటింగ్ చేసినా కూడా కథ అని తెలిసిన నేను సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంలో ఉన్నా అని తెలిసిన నా పక్కన అందరు మన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలిసిన ఏడ్చిన తెలిసిన ఏడ్చిన ఓకే ఫిరోషియస్ మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ హార్ట్ ఉంటారు కదా సార్ అది మీరు అంటే పైకి గంభీరంగా ఉన్న లోపల విన్నపూస లాంటి మనసు ఏడ్చేస్తారు ఈజీగా ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కాకుండా ఇంకేమున్నాయి సార్ డిజిటల్ స్క్వేర్ ఉంది స్క్వేర్ తర్వాత మంగళవారం అనే ఒక సినిమా అజయ్ భూపతి గారి ఉన్నది ఆర్ఎక్స్ అండ్ సరే సార్ అదొక అదొకటి మ్యాన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ అని ఒక సినిమా ఉన్నాయి ఐదారు సినిమాలు మ్యాన్షన్ హౌస్ అనగానే బాలయ్య బాబు గుర్తొస్తారు ఈ సినిమాలు డిజిటల్ అంటే సిద్ధు జొనల్ గడ్డకి బాలయ్య బాబు బాగా దగ్గర అనమాట ఆయన షోకి వెళ్ళారు ఆయన ఈవెంట్స్ కి వస్తారు ప్రతిదానికి వస్తారు ఆయన సో ఈసారి డిజిటల్ టూ కి మీరు బాలయ్య బాబుని కలుస్తారు కలిస్తే ఏం మాట్లాడతారు అప్పుడు అప్పుడు ఆలోచిస్తా అంటే వెంటనే వచ్చేస్తాయి కొన్ని ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వం కదా ఓకే సార్ ఈ జనరేషన్ కి ఈ తరానికి మీరు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు మెసేజ్ ఇచ్చేంత పరిస్థితి లేదు కానీ కొంచెం సనాతన ధర్మము మన ఆచారాలు మన పద్ధతులు మన సాంప్రదాయాలను కొంచెం పాటిద్దాము అనేది నా ఆలోచన ఓకే రీసెంట్గా మీరు సినిమా చూసి బాగా ఇష్టపడి ఏదైనా బలగం కాకుండా బాగా ఇష్టపడిన సినిమా ఏంటి సార్ రంగమార్తాండ రంగమార్తాండ చూసారా సార్ మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ బాగా అని కాదు కానీ ప్రకాష్ రాజు గారి క్యారెక్టర్లో నన్ను నేను ఊహించుకో ప్రకాష్ రాజు గారి క్యారెక్టర్ ని బ్రహ్మానందం గారు నువ్వేంట్రా క్యారెక్టర్ చేసి ప్రకాష్ రాజు గారి క్యారెక్టర్ ఎటువంటిది అంటే ప్రకాష్ రాజు నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజు గారికి ఆకలి తీరిపోయింది దాహం తీరిపోయింది చాలు నా ఫీలింగ్ అది జీవితానికి నా ఫీలింగ్ అది నన్ను నేను ఊహించుకున్నాను ఆ సినిమాలో రంగమార్తాండ సినిమాలో రంగమార్తాండ రాఘవరావు లాగా నేను ఉండాలని కోరుకున్నాను కదా నాకు అసలు అది జీవితానికి పరాకాష్ట నా జీవితానికి అంత పెద్ద గొప్ప పాత్ర అది అలాంటి క్యారెక్టర్ అన్ని వేరియేషన్ అన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అన్ని షర్ట్స్ ఉన్నాయి దానికోసమే నా ఎదురు చూపు అటువంటి వాటి కోసం ఎదురు చూపు ఖచ్చితంగా అంటే మీరు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతూ వచ్చి ఎన్నో వేరియన్స్ ఎన్నో ఎన్నో వేరియేషన్స్ ఎన్నో షర్ట్స్ ఎన్నో ఫీలింగ్స్ ఎన్నో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడానికి పుష్కలమైనటువంటి అవకాశాలున్న పాత్ర నాకు దొరకాలనేది నా కోరిక దొరుకుతుంది చేయాలనే నాకు ఆలోచన మీరు ఫస్ట్ నుంచి అయితే ఇక్కడ ఆ దర్శకుడు కూడా నాకు అంత స్వేచ్ఛ చేయాలి మరి అక్కడ ఆ స్వేచ్ఛ ఇస్తేనే ఒక నటుడు పండించగలడు లిమిటేషన్స్ ఉండకూడదు అంటే వేణు గారు ఇవ్వలేదా సార్ బలగం అసలు వేణు నాకు చెప్పింది తక్కువ నేను చేసింది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎక్కువ మీరు చేసింది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎందుకంటే ఆయన కోరుకున్నది నేను చేశాను విషయం ఏంటంటే ఆయన ఈ విధంగా చేయాలని ఆయన అనుకున్న దాన్ని నేను చేసి చూపించాను కాబట్టి దాన్ని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు అలాగే అంటే మీరు ఆ క్యారెక్టర్ లో అలా నిమగ్నం అయిపోతారు నాకు అనిపిస్తుంది మేడం నాకు విషయం చెప్పగానే అది నాకు తట్టిపోతుంది అంతే తెలుసుకోవడానికి తప్ప ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు ఇట్లాగో నేరేజ్ చేస్తారు మనం ఇది మీద సార్ మీరు చేయాలండి ఇలాగే ఉండాలని అని చెప్పేసి అప్పటికి నేను ఆ సీన్ పేపర్ చూసి ఉంటాను కాబట్టి ఆ లొకేషన్ ఆ సెట్ ఆ సెట్ ఆ వ్యవతార వాతావరణం కెమెరా ఇదంతా నాకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి కొంచెం నాకు ఈజీ అవుతుంది డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన దాన్ని వెంటనే నేను పట్టేసుకుంటా మీ కుటుంబంలో ఎవరు నటులు లేకపోయినా ఆ నటుడు మీలో ముందే పుట్టాడు కాబట్టి ఇప్పుడైనా మీరు అలా జీర్ణించుకొని నటించగలుగుతారు నటులు లేరని అనుకోవడానికి లేదు మేడం వాళ్ళకి అవకాశాలు లేదు మా తాతగారు నటుడే కావచ్చు మా నాన్నగారు నటుడే కావచ్చు మా అమ్మగారు కూడా నటే కావచ్చు కాకపోతే వాళ్ళకి అవకాశాలు లేదు కాబట్టి చేయలేదేమో లేకుంటే నాకెందుకు వస్తుంది మేడం ఇది ఇది కాదు ఒక జీన్స్ లోంచే కదా రావాల్సింది వాళ్ళకు ఉండే అవకాశం లేదు మా తాతగారికి ఉండినో మా ముత్తాత గారికి ఉండినో మా నానమ్మ కుండినో తెలియదు కదా మా నాయనగారికి ఉండినో మా అమ్మగారికి ఉండినో తెలియదు మా అమ్మమ్మ గారికి ఉండనేమో వాళ్ళ నుంచి నాకు వచ్చింది లేకుంటే ఐఎమ్ నథింగ్ కదా కదా నిజంగానే వాళ్ళందరూ ఆశీర్వాదమే నా మీద ఉన్నది ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాంటి క్యారెక్టర్ రంగమార్తాండలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు అంటే నేను స్పెసిఫిక్ గా అది ఎందుకు తీసుకున్నాను సార్ పేరే ఎందుకు చెప్పాను ఆ సినిమా క్యారెక్టర్ ఆ సినిమా గురించి ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే రీసెంట్ గా మీరు చూసిన సినిమా అనడం వల్ల అది చెప్పాల్సి వచ్చింది మీకు ఎలాంటి పాత్రలు పోషించాలనే అభిలాష కోరిక ఉన్నది అన్న దానికి ఆ సార్ పేరు తీసుకొని ఆ పాత్ర పేరు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంతే తప్ప నేను నేను దాంట్లో నేను అయ్యో నాకు మిస్ అయిపోయింది అనే భావన కాదు 
నా కోరిక నా తపన నా కసి నా కాంక్ష ఆ విధంగా ఉన్నదని చెప్పటం రంగమార్తాండ చూసాం సార్ నేను కూడా అసలు ఫుల్ గా ఏడ్చుకుంటూ చూసిన సినిమా సో నేను నేను ఏడవలేదు కానీ సినిమా నేను సినిమా ఏడవలేదు కానీ అనుభవించాను బాగా బాగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నారు ఎందుకంటే నేను కూడా నాటకాలు ఆడాను కదా మేడం నేను నాటకాలు ఆడాను నాటికలు ఆడాను పరిషత్ పోటీలో పాల్గొన్నాను నంది నాటకాల్లో కూడా ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను కాబట్టి అది కూడా నాటక కళాకారునికి సంబంధించిన సబ్జెక్టే కాబట్టి రంగమర్తాండ రాఘవ్ రావు అనేటప్పటికి నాకు కూడా ఓహ అనిపించేది అలా సార్ నిజంగానే మీరు అన్నట్టు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఎందుకంటే మేము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీద నడుస్తుంది ఏమంటారు మీ టైం నడుస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైం అంటారు కదా మీ టైం నాకు తరుణం వచ్చింది మీ తరుణం వచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ గారి ద్వారా నాకు తరుణం వచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ గారి ద్వారా తరుణం వచ్చింది ఈ తరుణంలో మీరు అలాంటి సినిమాలు ఖచ్చితంగా చాలా చేస్తారు చేయబోతున్నారు మేము చూడబోతున్నాం మా కల్లారా సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు చాలా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాంటి క్యారెక్టర్లు వచ్చిన రోజున ధన్యోస్ మీ థ్యాంక్ సార్ మీకు మీ టీవీకి నమస్కారాలు ఈ సందర్భంగా నాకు బలగం సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ వేణు గారికి డిఓపి ఆచార్య గారికి నిర్మాతలకి నా సహా నటీ నటులకి ఆ బలగం సినిమా యూనిట్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్